Olá, meio-dia e 13, começa agora o Câmara Notícia, a edição desta terça-feira, 19 de setembro de 2023. E a partir de agora, com muita informação do Legislativo Campineiro e da nossa metrópole. Participe com a gente, olha, envie o seu WhatsApp para a redação da TV Câmara Campinas, o número aparece aí no seu vídeo, 19978293776, você também pode apontar o seu celular para o QR Code aí na sua telinha e você já entra em contato direto com a gente. Mande a sua sugestão, a sua crítica, quer sugerir uma pauta? Mande aqui para a nossa redação. Confira agora os destaques desta edição. Moradores do Bosque das Palmeiras reivindicam verba no orçamento de 2024 para a pavimentação do bairro. Na 55ª reunião ordinária, vereadores aprovam a política de atenção à pessoa com Parkinson e o fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno autista. Câmara arrecada mais de meia tonelada para a campanha SOS Rio Grande do Sul. Campinas tem novos pontos para entrega de material reciclável e mais. E você vai ver também, campanha Desacelera, Blitz Educativa e ações da Semana de Mobilidade Urbana na cidade de Campinas. É já já, aqui no Câmara Notícia. E como a Rúbia já adiantou, a gente abre a edição de hoje direto lá do Jardim Ieda, em Campinas, em uma das atividades da segunda semana de mobilidade urbana aqui da nossa cidade. A Rúbia de Oliveira está lá e vai falar com a gente sobre o tema deste ano, que é hashtag Desacelera. Boa tarde, Rúbia. Eu estou vendo aí que ao seu fundo tem aí a Guarda Municipal dando apoio a essa ação Conta para gente qual é a atividade que está acontecendo aí nessa semana. Oi, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você já disse, a campanha hashtag Desacelera. Nós estamos aqui na Avenida Rui Rodrigues e você sabe que hoje, né? É a primeira blitz educativa com distribuição de antenas corta-pipa para motociclistas. A campanha Hashtag Desacelera começou na última sexta-feira, mas a primeira ação foi realizada ontem e na ação de ontem foram abordadas 500 pessoas que tiveram aí orientações para um trânsito mais seguro. E nós estamos aqui, acompanhamos o pessoal, daqui a pouquinho a gente vai colocar para você ouvir e para você ver né, o pessoal recebendo ali aquela antena antena, né, que, que é, a, ela é utilizada para cortar a linha da pipa, que muitas vezes pode ser que tenha serol, e isso acaba causando aí ferimento e muitas vezes também a morte de alguns motociclistas, e essa é a campanha educativa que está acontecendo hoje. Mas nós vamos falar da semana de mobilidade, também vamos falar de números, né, números que sempre assustam, porque são pessoas, não são números na verdade, são pessoas que acabam perdendo a vida no trânsito, não só aqui em Campinas, mas em todo o Brasil. E para falar com a gente sobre essa, é, a campanha educativa, né, as blitz e também a semana de mobilidade urbana, nós vamos falar com a Mariângela Marini dos Santos Pereira. Ela é coordenadora do processo de educação é, e cidadania e está aqui com a gente. Vai falar, ela é da INDEC, né, vai falar sobre ah, os números que têm assustado, mas que também têm diminuído. Boa tarde, seja bem-vinda. Primeiro, Obrigada. vamos falar dessa ação que está bem legal, o pessoal está elogiando a ação, porque é uma, é, as pessoas são abordadas, mas são abordadas para receberem uma ferramenta que salva a vida. Seja bem-vinda. Isso mesmo, é. obrigada pessoal. Bom, é, na ação de hoje, o que a nossa equipe da INDEC está fazendo é abordar o pessoal e a gente faz a entrega de antena corta-pipa, mas também entrega de outros equipamentos que podem ser equipamentos de segurança e proteção. Mas, além disso, a gente faz orientações de segurança, lembrando sempre os motociclistas dos comportamentos seguros no trânsito. Muito bem, comportamentos seguros no trânsito que salvam vidas, né, oh, Maria Ângela? Nós temos informações da Indec sobre, infelizmente, os acidentes, né? Uh, de acordo com a Indec, aqui Campinas aponta 70 vidas perdidas no primeiro semestre de 2023, sendo 37 óbitos em rodovias e 33 em vias urbanas. Vamos lá então. Álcool e excesso de velocidade, né? Esses fatores é, influenciam e muito na questão mobilidade. 
Isso mesmo. Infelizmente, a gente sabe que é recorrente, né? Então, todos os anos, a gente sabe que grande parte das mortes, elas acontecem ou pela questão do álcool, ou pela questão da velocidade, ou pelas duas questões juntas, infelizmente. Então, a gente tem que, por exemplo, no ano passado, a, a velocidade foi, foi um fator preponderante e esse ano continua sendo. Então, o que a gente faz justamente com a campanha Desacelera que a gente está trazendo esse ano é justamente lembrar as pessoas de que elas precisam reduzir a velocidade. Mas o álcool também é um fator que nos preocupa. Olha só, gente, nós temos aqui... É... Até junho, esses dois fatores foram identificados em 46% dos casos, né Mari? E 25% por excesso de velocidade e 21% por consumo de álcool. Então fica quase para e passo aí o álcool e a velocidade que realmente não combina. Isso, em quase metade dos óbitos, né? Então... Agora vamos falar um pouquinho de motociclistas, né? Motociclistas ou garupas apresentam aí 38,6% das vítimas fatais, foram 27 óbitos. Só nesse ano até junho. Junho, isso mesmo. Então, a gente teve que no ano passado inteiro foram 71 vítimas fatais e nesse ano até junho, 27 vítimas fatais como motociclistas ou garupas. A gente sabe que os motociclistas ou, ou garupas, eles são quase todos os anos as principais vítimas, em alguns anos também são os pedestres, mas é um público que a gente precisa, que precisa prestar muito mais atenção no trânsito, porque eles estão mais vulneráveis e eles precisam se cuidar ainda mais. Mas também os, as outras pessoas no trânsito precisam cuidar dos motociclistas, dos ciclistas e dos pedestres. Na verdade, a gente precisa ter uma harmonia no trânsito, né? Nós temos aqui, ó, uh, ocupantes de veículos, 14 óbitos, e ocupantes de bicicleta, 5,7% com 4%, né, com 4 óbitos. É, sobre a bicicleta, né? Nós, é, Campinas tem aí cerca de 100 quilômetros, gente, 100 quilômetros, né? De faixa, é, é, ciclofaixa e ciclovia, né? Entre ciclofa ciclofaixa e ciclovia, quase 100 quilômetros. E aí, acontecendo acidentes com é, ciclistas. Como que a gente pode manter é, um trânsito harmonioso com o piloto da moto, o motorista de ônibus, o motorista do carro e o ciclista? É, é importante que a gente entenda que esse ganho, né, essa, essa malha cicloviária na cidade de 100 km é um ganho para a cidade. Então a gente tem mais espaços para andar de bicicleta com segurança, mas em espaços em que não há ciclovia e ciclofaixa, é, a via pode ser compartilhada desde que seja feito com segurança e desde que seja permitido o trânsito de bicicletas. O motorista, ele sempre deve ter em mente que é responsabilidade dele cuidar do ciclista e o ciclista deve cuidar de si mesmo e do pedestre. Além disso, a gente precisa tomar sempre, ter atenção com a distância de segurança. Então, o código de trânsito, ele determina uma distância mínima de um metro e meio entre o carro e a bicicleta. Quem tem que observar essa distância é sempre o motorista. Em qualquer outra passagem, ter um metro e meio de distância do ciclista para mantê-lo em segurança. É, essa distância de segurança a gente, inclusive, aprende quando a gente vai para a autoescola. Né? Então, isso é, 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 uma, é, é uma informação que você tem que levar para a vida e não pode esquecer no dia a dia, porque a gente acaba vivendo muito no automático. Falando em automático, antes de chamar é, o pessoal que estava recebendo a antena, né? que corta a linha de serol, é, eu quero perguntar para você o seguinte, é, nós falamos da, do motociclista, falamos é, do ciclista e o pedestre, né? A situação da faixa de pedestre, como é que fica a, a, a educação e a harmonia quando a gente fala de pedestre, faixa de pedestre e motorista e motociclista, enfim, e aí, quando eu piso na faixa, quem está no trânsito dirigindo, ele tem que parar para mim? O que eu faço se eu sou pedestre e estou atra atravessando uma via movimentada, pisei na faixa e ninguém parou? E aí? É, é importante que a gente entenda que o Código de Trânsito Brasileiro, ele determina que a, a, o pedestre ele é o agente mais vulnerável no trânsito e, portanto, ele tem que ser cuidado por todos os outros. Então, o motorista tem que cuidar do pedestre, o motociclista tem que cuidar do pedestre e o ciclista também. Mas o pedestre, ele também tem que cuidar de si mesmo, né? E sempre privilegiar onde é a infraestrutura <risos> adequada, a gente precisa sempre utilizar a faixa de pedestres, sempre procurar o, esperar o semáforo estar verde para o pedestre também, não adianta só usar a faixa. E quando o um motorista avistar um pedestre finalizando uma travessia ou prestes a iniciar uma travessia, ele diminui a velocidade para o veículo e deixa o pedestre atravessar. 
Tá certo. E olha só, gente, tá um sol pra cada um nessa Campinas, hein? Menina do céu. E ainda bem que tá ventando. Aí você viu que a placa caiu, né? Mas ao vivo é assim mesmo e caiu por conta do vento e você segurou super bem. Diga-se de passagem, né? <risos> Ó, seguinte, daqui a pouquinho nós voltaremos pra falar, pra mostrar, aliás, pra você, é, a abordagem da Indec nessa blitz educativa, mas agora nós vamos mostrar, vamos falar, aliás, sobre a questão é, da, das blitz educativas que vão acontecer durante esta semana ainda, isso? Isso mesmo, então, como você falou, a gente, essa semana a gente tem várias ações educativas de rua, ano que vem a programação da CEMOB continua acontecendo, mas nessa semana, além da ação educativa de ontem, essa blitz que está acontecendo agora até às 13 horas, amanhã a gente vai estar tá, da meio-dia às 16 horas, na Avenida João Boy do Lope, no Shopping Parque das Bandeiras, fazendo a distribuição também de antena corta-pipa e moto check-up, que também é super importante que a, bicicleta, que a motocicleta esteja com os equipamentos em dia, com a sua proteção adequada. Então, é super importante que a gente tiver a oportunidade. A gente vai estar lá da meio-dia às 16 e na quinta-feira a gente vai estar ali na Avenida Teodoreto de Almeida Camargo, no período da tarde, das 2 às 4 horas, também fazendo distribuição de antena corta-pipa. Então, essa semana, os motociclistas têm a, a oportunidade de pegar aí o seu equipamento de proteção. Diga-se de passagem, um equipamento né, que salva vidas. Né? Então, nós participamos dessa Blitz e nós, claro, também abordamos os motociclistas que foram abordados pelo pessoal da Indec. Será que eles gostaram dessa abordagem? Vamos conferir? Dado pelo pessoal aí, trazendo para você, é um presentinho, né? Como é que você avalia essa abordagem e a campanha de conscientização? Essa é a melhor abordagem que vocês teriam que abrangir ela em Campinas todo, porque aqui o índice de gente empinando pipa é muito grande, em todas as regiões... É porque aqui a periferia é bem, é bem é grande, é enorme. E tem muito espaço aberto que eles podem empinar pipa e é tudo beirando a avenida, velho. Você vê, na John Boy, eles têm campeonato de pipa na beira da avenida, que vai 300, 500 pessoas. Eu passo lá, eu vejo, eu assisti. E eu já socorri dois motoqueiros já na via expressa com o rosto cortado de linha de pipa. Isso daqui é a melhor prevenção que vocês vão ter. Por quê? Porque as crianças da periferia não tem como, não tem espaço para eles destinado a esse tipo de evento. Então eles vão empinar onde eles têm. Entendeu? Isso daí é, uma, é quase que um problema social nosso, entendeu? Mas essa iniciativa é a melhor iniciativa que o pessoal de Campinas poderia tomar, né? Que a INDEC poderia estar tendo. Legal. É uma prevenção. É uma prevenção e também uma campanha de conscientização para diminuir o limite, de, diminuir a velocidade. E eu fui salvo por isso daqui. Eu fui salvo pela anteninha já duas vezes. Eu trabalho 24 anos aí na rua de motoboy. Eu fui salvo por essa anteninha já duas vezes. Cortou o capacete e outra cortou a viseira aqui, ó, nessa altura, ó. Cortou a linha, ficou aqui, entendeu? Isso daqui é a melhor iniciativa que vocês poderiam ter, né? Foi abordado pelo pessoal da Indec, mas uma abordagem diferente, uma campanha educativa e distribuindo algo que pode salvar vida. Qual que é a importância para você? Muito importante porque é, aconteceu com uma garupa que eu estava com ela. Eu dei, eu, eu, eu consegui achar, ver a, a, a linha, aí fiz a baixei e aí acabou pegando nela e ainda cortou ela. E é que eu, é, pare, é, foi quase parando quando a linha... É, pegou nela. Imagine se é velocidade, corta, isso, é, isso, isso faz um mal. Eu acho ótimo, porque eu tenho uma amiga que já passou por uma situação horrível, que ela quase morreu, assim, né? Por causa de pipas. Então, assim, eu acho ótimo, eu achei brilhante. E a gente está na semana de mobilidade urbana, campanha também de conscientização de redução de velocidade para a gente salvar vidas. A importância disso. Com certeza, é isso aí. Ótimo incentivo aí para gente e, e, nossa, muito bom mesmo. É, a INDEC está de parabéns, a Prefeitura Municipal de Campinas está de parabéns, incentivando os motociclistas a usar o equipamento de segurança e que salva vidas. Isso já salvou muitas vidas aqui na nossa cidade. Então está de parabéns mesmo o Poder Público. E nós estamos aí na Semana da Mobilidade Urbana, né? E também temos dados de acidentes de trânsito em é, vias que nós temos radares aqui em Campinas, né? Infelizmente, ainda precisa de muita conscientização. Você sendo é, do Conselho, é, qual, qual o... A, 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 o conselho, na verdade, que você dá para as pessoas que transitam pela cidade? 
Ó, é, transitar é, com responsabilidade, com consciência, é, devagar também chega, ok? Então é melhor ela atrasar um minuto, dois minutos, mas chegar vivo, tá? E isso salva muitas vidas quando a gente dirige com responsabilidade. Exatamente, falou e disse, né? Atrasar um minuto, dois minutos, um mas, mas chegar, chegar vivo, vivo e, e tranquilo. tranquilo. Nós estamos falando, estamos falando sobre, sobre, a, sobre campanha, a campanha Desacelera, estamos falando sobre a semana, né? Que tem aí um, um olhar um pouco diferenciado para o trânsito, com ações que visam trazer um pouquinho mais uh, da responsabilidade à tona, porque... A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é de todos nós. E a Mariângela está aqui com a gente e agora vai falar para nós, Mariângela, já para a gente encerrar aqui o nosso vivo, sobre a questão dos radares. né? Nós tivemos um depoimento aqui, é, eu conversando com o pessoal falando dos radares. Infelizmente, nós também temos registro de acidentes que aconteceram em vias que têm radares de limite de velocidade. Então, quer dizer, vias aí de 40, vias de 50, mas que infelizmente aconteceram acidentes que ceifaram vidas, mesmo tendo radar que diminua, que peça para que seja diminuída a velocidade. Gostaria que você deixasse, é, tanto para o motociclista, para o motociclista, pro motorista, enfim, para quem está dirigindo ou pilotando um veículo, né? a, a importância de dar atenção realmente para essa redução que é especificada pelos radares. Isso mesmo. É, a, a redução da velocidade, ela inclusive não é uma coisa que, veio, que a INDEC inventou, né? A Organização Mundial de Saúde fala que uma velocidade menor vai garantir que as pessoas sobrevivam caso aconteça qualquer sinistro, né? A gente não usa é, a palavra acidente na INDEC, mas por conta da, da norma da BNT, então a gente fala sempre sinistro. E para que não aconteça nenhum sinistro, é, ou mesmo que se o sinistro acontecer, as pessoas não, não fiquem seriamente machucadas, a gente precisa de uma redução da velocidade. Para isso, a gente tem a sinalização de trânsito, mas a gente também tem a fiscalização. O que a gente orienta é que os motoristas, os motociclistas, eles obedeçam os limites de velocidade, independente se tem ou não a fiscalização. Porque daí eles vão, ter, é, eles vão garantir a própria segurança e a segurança de todos no trânsito. Maravilha, é para isso que a gente está aqui, né? Para levar para você informação, assim como nós da TV Câmara, Câmara o pessoal da INDEC, né? o pessoal da Guarda Municipal, está todo mundo junto aqui é, com essa ação para levar mais informação para você, porque é algo que a gente tem que estar tá repetindo sempre, né? Porque é importante, a gente às vezes vive no automático e acaba que passa batido uma coisa ou outra. E é por isso é, de estar sempre repetindo e falando. Diminua a velocidade, desacelera. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Vamos seguir, o sol tá quente, mas a gente tá aí para fazer uma boa ação e para garantir um trânsito mais seguro. Isso mesmo, se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza consegue zerar essas mortes e não vai ter mais que falar desses dados, não é mesmo? Isso aí, e só para a gente finalizar, essas ações, elas seguem até que dia? É, a semana da mobilidade vai até a primeira semana de outubro, então como eu falei, essa semana a gente tem uma série de ações de rua, semana que vem a gente tem também capacitações e tem um evento super importante que é a abertura da consulta pública para o plano de segurança viária. E ainda na primeira semana de outubro, a gente ainda tem ações acontecendo para usuários do transporte público, para pedestres, motoristas e motociclistas. Quem quiser conhecer a programação da CEMOB está no site da INDEC. Maravilha! Mariângela Marinho do Santos Pereira, coordenadora do processo de educação e cidadania. Muito obrigada um bom dia para você. Para você também. É isso aí, Mirna. Estamos aqui acompanhando a Blitz Educativa. Espero que a gente tenha passado aí uma informação bem legal para o pessoal aí de casa. Lembrando, desacelera. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rúbia, você, a Mariângela. É esse trabalho incrível do pessoal. A gente falou aí sobre a velocidade. Também tem essa questão da segurança com as anteninhas para proteger o motociclista aqui em Campinas. Valeu, viu? E uma boa tarde aí para você. E a gente lembra que nesta quarta-feira, a ação dentro dessa campanha Desacelera acontece na Avenida John Boy do Lope. De acordo com as estatísticas, ela é a que mais vitimiza pessoas no trânsito, principalmente os motociclistas. 
E a prefeitura instalou mais pontos de entrega voluntária para materiais recicláveis em Campinas. Agora já são 33 pontos na cidade, você vai conferir agora Notícias da Metrópole. Dois pontos de entrega voluntária para materiais recicláveis em frente à Catedral Metropolitana. Esses pontos de entrega voluntária é uma dinâmica que vem sendo usada em todo o mundo e Campinas, claro, como uma cidade de vanguarda, não poderia ficar atrás. É, então, o objetivo de colocar esses pontos de entrega voluntária é o de incentivar o cidadão a trazer o resíduo reciclado, inclusive de casa, né? e entregar nesses pontos para justamente fomentar as cooperativas de catadores. Campinas, que já contava com 31 pontos, agora tem 33. A maioria aqui, na região central da cidade. Cada container tem capacidade para mil litros. Nós colocamos também no Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, Bosque do Jequitibás. O objetivo inicialmente é colocar nas principais áreas de movimentação de pessoas. Até para a gente poder medir o grau de adesão do cidadão, como é que ele se comporta em relação à entrega desse material. O PEV, que é o ponto de entrega voluntária, ele nada mais é que são pontos espalhados na cidade, onde a população vai entregar de forma voluntária o lixo reciclado. Então, às vezes a pessoa está passando no centro aqui, está com uma garrafa PET, com uma garrafa de vidro, e ele quer colocar esse, esse lixo reciclado em algum lugar. Então, a prefeitura está espalhando em alguns pontos, algumas praças, e agora aqui na Catedral também. A ação faz parte do Movimento Dia Mundial da Limpeza 2023, que está na sexta edição. Essas datas simbólicas são importantes para lembrar o cidadão, para lembrar a população que a questão da limpeza é importante para não agredir mais o meio ambiente. Nós estamos vivendo hoje essa questão das mudanças climáticas e o lixo é um dos grandes responsáveis. Por quê? Porque o lixo no aterro sanitário, ele gera gás metano. O gás metano é o pior dos gases para o efeito estufa, porque ele destrói a camada de ozônio e aumenta o buraco na atmosfera por onde os raios solares penetram sem filtro, causando o chamado aquecimento global. É, e agora a gente vai falar das notícias da Câmara Municipal de Campinas, nas notícias do Legislativo, porque olha só... O Legislativo Campineiro participou na última semana da campanha emergencial pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram arrecadados 556 quilos de doações que serão levadas para a população das cidades atingidas. O caminhão baú que chegou assim à Câmara de Campinas nesta segunda-feira, aos poucos foi sendo abastecido com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de água potável. Esta foi a retirada das doações do que foi arrecadado pelo Legislativo Campineiro para a campanha SOS Rio Grande do Sul, realizada pela Prefeitura, e que também recebeu roupas, cobertores e agasalhos. Nesse momento, nos colocamos como instrumento de chamar, conclamar a população para participar desse esforço de ajuda às famílias né, do Rio Grande do Sul que sofreram com as enchentes da semana passada, centenas de famílias desabrigadas precisando de gêneros básicos, alimento, água, material de higiene pessoal. A Prefeitura fez uma campanha, SOS Rio Grande do Sul, a Câmara imediatamente aderiu à campanha, fizemos a divulgação e é para nós assim, uma surpresa agradável, uma felicidade, a gente vê que em quatro dias a gente conseguiu arrecadar muita coisa, que as pessoas atenderam a chamado, o que demonstra mais uma vez esse espírito de solidariedade do povo campineiro. Então a todos aqueles que contribuíram, nossa gratidão e que Deus abençoe sempre vocês. Durante a semana, muita gente veio até a Câmara para colaborar com a campanha. 
A Valkyria fez duas viagens. Ontem até eu vim, eu já trouxe ontem algumas coisas, aí hoje eu, eu vim trazer mais água. E eu acho super importante essa, essa campanha, porque se a gente puder tirar um pouquinho né, do que a gente tem para doar para quem está precisando, é, é bem gratificante, porque é, o, o pessoal de lá está precisando muito e... Graças a Deus a gente não teve essa passagem desse, desse ciclone aqui, mas para eles foi muito trágico, muito triste essa, o que aconteceu e para nós não vai fazer falta, mas para eles está fazendo muita falta. A ação solidária começou na última terça-feira e a Câmara Municipal de Campinas faz parte da rede de parceiros. Tudo o que foi doado aqui e na cidade será encaminhado pela 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro para as vítimas no Rio Grande do Sul. E esse caminhão cheinho vai se unir às doações recolhidas em todo o estado pelo Fundo Social de São Paulo, o que representa o espírito solidário do campineiro, como reforça o vereador Jorge Schneider. A Câmara Municipal, na sua essência, por representar a população de Campinas, tem que fazer isso. Nós fazemos de coração, o nosso presidente está de parabéns pelas suas ações, porque é dessa maneira que nós vamos lembrar que todos nós somos brasileiros e graças a Deus aqui não chegou. Mas se chegasse, também teríamos o apoio, da, tenho certeza, daquele povo de lá. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder ver que em quatro dias apenas foi recolhido todo esse material e vai chegar naqueles que precisam. Está chegando o amor do povo de Campinas até o Rio Grande do Sul. E olha, um pouco mais dessa meia tonelada e 56 quilos se juntou a toda a doação da cidade. E agora há pouco, a prefeitura emitiu uma nota dizendo que essa mobilização juntou aqui em Campinas 4,3 toneladas de doações entre alimentos, roupas, além de 20 mil copos d'água de 200 ml da Sanasa, totalizando 4 mil litros de água potável e na manhã desta terça-feira já um caminhão do exército partiu lá para o Fundo Social de Solidariedade na capital paulista para o encaminhamento das doações, que lá as doações de todo o estado de São Paulo serão enviadas para o Rio Grande do Sul. E a gente deixa aqui também o nosso agradecimento a você que veio ao Legislativo Campineiro participar dessa campanha. Os vereadores de Campinas aprovaram em primeira votação na noite desta segunda-feira o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que cria a política de atenção integral à pessoa com Parkinson no município de Campinas. O Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e progressiva que afeta funções primordiais do corpo, como os movimentos e equilíbrio e causa lentidão na mobilidade, tremores, diminuição dos reflexos, além de efeitos como depressão e alteração do sono, entre outros. Eu tenho trabalhado né, nessa causa, uh, junto em parceria aí com o um deputado estadual. E nossa ideia justamente é trazer não só a, o tratamento correto né, para aquela pessoa com a doença de Parkinson, mas dá um leque de opções e essas opções elas têm que ser é, multidisciplinares. Né? Ela, tem, ela tem que ser tratada em várias áreas, não só na área da saúde, na área da, da educação, na área da assistência social, porque com isso nós vamos é, é, dar a devida dignidade a essa pessoa que merece sim o tratamento correto. Também é importante frisar é, o, a informação para os familiares e para os amigos e próximos e para a população de Campinas, né? que o Parkinson é uma doença, sim, mas que ela existe formas e meios que ela seja controlada. E também foi aprovado em primeira votação nesta segunda-feira um projeto de lei do vereador Marrom Cunha, que estabelece o fornecimento gratuito de protetor auricular para as crianças com transtorno do espectro autista. É uma necessidade muito grande hoje, porque existem vários tipos de 
é, do, do, do aspecto do autismo. Né? Então, você pega, você existe vários tipos de protetores auriculares, tem uns que é para abafar ruídos, outros é menor. Então, o que, que acontece nesse projeto? Nós bolamos esse projeto para quê? Sejam nas redes municipais, né, públicas, que sejam de graça, com, essa, com o intuito do quê? Para que quando as crianças já vêm, já tenham já esse protetor a dispos... a... disponível nas redes municipais. A gente sabe que a rede pública hoje disponibiliza também de alguns desses protetores, mas com a lei, assim, eu acho que é... ela vem sim a transmitir isso aí para as pessoas, que realmente a importância do que a rede de ensino hoje, a secretaria, tem com, com o autismo. As duas propostas ainda devem passar por um segundo turno de votação, antes de seguir para a sanção do prefeito. E o resultado completo da pauta você confere lá no site da Câmara Municipal, www.campinas.sp.leg.br. E moradores que lá do Bosque Parque das Palmeiras vieram à Câmara entregar uma carta pedindo pavimentação no bairro. Moradores do bairro Bosque das Palmeiras estiveram na reunião ordinária desta segunda-feira reivindicando a pavimentação do loteamento que fica no distrito de Barão Geraldo. Com cartazes e muita conversa com os parlamentares, o pedido foi feito em forma de ofício. O presidente da Associação de Moradores falou da necessidade de melhorias para o bairro. Em 2014 foi feito um protocolo onde nós, é, através do projeto comunitário, nós conseguimos a adesão superior ao que é permitido, que é 70%, conseguimos 73% da adesão dos moradores que querem o asfalto e a partir dali esperamos. Foi feita a topografia, foi feita a geometria e agora recentemente recebemos a notícia que o projeto executivo está pronto. Estando pronto, foi nos informado que tem que procurar os representantes. Onde estão os representantes? Está lá no Executivo, que é o prefeito, e está aqui na Câmara de Vereadores. Os vereadores receberam uma carta com a demanda daquela população. Esta, que foi lida pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Este loteamento data de 1986, quando a lei orgânica do município não exigia asfaltamento dos empreendimentos imobiliários. Todos os bairros da cidade criados na mesma época já estão devidamente asfaltados. O senhor acompanha de perto o esforço e o empenho desta associação junto ao poder público para viabilizar o sonho de ter nosso bairro devidamente pavimentado. A região norte está crescendo exponencialmente. Muito investimento em tecnologia e infraestrutura estão em andamento nesta região. O Bosque das Palmeiras não pode mais ficar à margem deste movimento. É o momento de fazer valer o nosso direito. Certo de podermos contar com seu apoio, atenciosamente, Edson Pontes, presidente da Bopal BG. Os moradores lidam rotineiramente com problemas que afetam a vida de cada um, conta o representante do bairro. Quando está quando seco, é poeira, por causa que foi jogado um material que é saibro, material inclusive que é até proibido. Né, nas ruas. Esse saibro é uma, torna uma poluição, né, é tóxico, faz mal à, à comunidade e quando não é a sujeira, né, a manutenção da casa, então a gente tem esse problema. Quando não, é chuva. Com a chuva vem os buracos, vem a lama, vem o barro. O presidente, que há anos acompanha a luta dos moradores do Bosque das Palmeiras, lembrou das primeiras reuniões. Eu conheço algumas associações de moradores, mas a Associação dos Moradores do Bosque das Palmeiras, para mim, é um exemplo. Desde tempos atrás, ela se organizou e dividiu as funções de reivindicação para os vários diretores. Havia um diretor responsável pelas ações na área de educação, um diretor que cuidava das ações na área da saúde, um diretor para a questão da pavimentação, segurança, meio ambiente. E para dar conta da demanda pela pavimentação andar, eu lembro que estive presente numa assembleia de moradores no salão da igreja, quando foi feito um esforço de coleta de assinaturas 
para reivindicar a, o plano comunitário de pavimentação, cuja lei exige, ainda até hoje, a pré-adesão de 70% dos moradores para que a Prefeitura possa iniciar o projeto executivo, os estudos de pavimentação. É, a, a, a associação organizou em mesas por ruas, cada rua tinha um responsável em colher assinaturas, e eles conseguiram, com esse movimento, à época, fazer esse documento, protocolou na Prefeitura e iniciou o processo, que está finalizando agora, na verdade, a elaboração do projeto executivo. Havia Há ainda duas dificuldades, uma é a questão do gasoduto, que precisa da autorização da Petrobras, Replan, e também o linhão, que precisa autorização para fazer execução de obras é, no eixo desses dois equipamentos públicos. Né? Mas a coisa na prefeitura, infelizmente, não anda na velocidade que a gente gosta. Rocine falou do empenho da Câmara para que o pedido seja atendido. O ofício já protocolado será mais uma vez encaminhado ao prefeito tentando atender essa exigência, essa luta dos moradores que é legítima. Nós vamos usar todos os nossos empenhos, e agora eu vejo o coletivo de vereadores empenhado nisso, para que no orçamento de 2024... Exista a dotação orçamentária para a pavimentação do Bosque das Palmeiras. Essa vitória vocês vão conquistar em breve. E ontem também aconteceu na Câmara a inauguração do quadro com as informações sobre todos os vereadores campineiros. Ele foi instalado na entrada principal do plenário antes da última reunião ordinária. A partir de agora, o saguão do plenário José Maria Matozinho da Câmara Municipal de Campinas, conta com uma novidade. Foi instalado logo na entrada um quadro incluindo informações sobre os 33 vereadores da Casa Legislativa. O painel contém dados como foto, nome e número do gabinete de cada parlamentar da atual legislatura. Segundo o presidente da Câmara, Luiz Rossini, o mural vai ajudar a população na identificação dos vereadores. É muito comum, às vezes, chegar um cidadão na Câmara procurando algum vereador, que ele nunca teve contato pessoal e não consegue identificar. Então, com essas fotos, ele vai conseguir, até ao entrar no plenário, que tiver uma atividade, e saber os vereadores presentes. É mais uma forma de comunicar, né? de informar, facilitar é, o conhecimento do cidadão que busca da Câmara e fazer a identificação dos vereadores da casa. O segundo secretário da casa, Juscelino da Barbarense, também acredita que o quadro instalado vai facilitar na hora de reconhecer os parlamentares. O município chega já vai ser informado de que partido é o vereador, qual é o gabinete, então isso ajuda. Quanto mais informação, melhor, né? Evita para ficar perguntando para a recepcionista, que nem sempre, às vezes, sabe de tudo de cor. Então ele vai estar aqui. Eu vejo como um, um, significado, um significado importante. Hora de falar das reuniões que acontecem aqui no Legislativo Campineiro. Porque aconteceu a, a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, que discutiu a questão da arborização e também do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Campinas. Mais uma reunião da Frente Parlamentar Ambiental foi realizada na Câmara Municipal de Campinas. O debate, que foi presidido pelo vereador Cecílio Santos, contou com a participação dos membros da Frente Parlamentar, representantes do Condema, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, ambientalistas e entidades ligadas à questão ambiental. O objetivo da Frente, só lembrando vocês, é juntar e a gente ganha força da visibilidade, tá certo? O que, que eu imagino em relação a essa questão da arborização? Tem várias situações ocorrendo. E não há, no meu modo de entender, se houver, vocês me, me digam, um plano de manejo que a Secretaria de Serviços Públicos esteja seguindo. Entende? Então, o que, que eu queria sugerir, inclusive estava me confabulando com a vereadora Mariana, é que a gente pudesse fazer à Secretaria de Serviços Públicos algo que seja objetivo concreto, que que como se fosse uma, uma, um regimento ou algo que o valha para que a secretaria possa seguir. O que está acontecendo? Tem 
vários pedidos eu tenho recebido, eu acredito que a vereadora Mariana também tenha recebido pedidos para pó da extração de árvores, que a secretaria tem acumulado isso e não executa esses pedidos que às vezes são necessários. Agora, faz de forma aleatória para atender sei lá o quê, e, e esta outra ponta que é necessário que se faça esse manejo, não acontece. Entende? Essa... É, é, é a minha questão. Mas nós temos muito para fazer. E, às vezes, a gente chega até a ficar um tanto exausta, porque as coisas não andam. A gente vai e vai e as coisas não progridem. E aí vem os desastres ambientais, anunciando coisas mais sérias. E os argumentos de outros continuam a ser os mesmos de 30 anos, de 40 anos atrás. Né? Então, a gente está aqui para tentar pensar e tentar nessa, pensar nessa mudança de paradigma imprescindível para os nossos tempos. Foram discutidos dois temas, arborização urbana e plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Campinas. Eu acho que o que a gente de fato está precisando é essa questão da mobilização social, da, mo da mobilização popular de fato e, e para dentro também das, das entidades parceiras também das, das, das entidades ambientais, entidades, grupos que estão meio que adormecidos, não sei o que, tá, o que não está esperando, a gente precisa criar uma rede mais ampla dessa, dessa ampliação. A meta, de acordo com os membros da Frente Parlamentar, é elaborar proposituras que visem a valorização do meio ambiente. Eu entendo que esse, o debate que a gente tem que fazer, porque nós temos um conjunto de lutas na cidade, tem a luta... É, contra o PIDES, contra o avanço da especulação imobiliária e a urbanização de áreas ali na região de Barão. Tem a luta incansável ali também na APA de Campinas contra o avanço dos, dos condomínios imobiliários em defesa dos fragmentos. Tem a luta na APA do Campo Grande né, pela, de fato, uma, uma recuperação daquela área, a melhor gestão daquela área. Tem a luta em defesa da arborização tem uma série de lutas acontecendo na cidade e eu entendo que essas lutas elas se ligam se ligam em que sentido se ligam porque todos esses que a gente está enfrentando são efeitos de um projeto de cidade nós discutimos isso quando foi discutido o plano diretor em 2017 nós discutimos intensamente e nós discutimos que o plano diretor que foi apresentado em 2017 ia ter sérias consequências apresentado e depois votado em 2018 e toda a decorrência da lei de uso ocupação de solo toda a legislação que veio posteriormente nós falávamos que ia ter sérias consequências para a cidade de Campinas. Agora a gente vai falar de uma reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação da população de rua, em situação de rua. Ela realizou a nona reunião na última semana e a discussão ficou em torno da limpeza pública nos espaços onde essas pessoas ficam. Confira. A Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua realizou a nona reunião com a participação da equipe do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para discutir o tema limpeza urbana. O debate foi conduzido pelo presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar. Foi interessante entender toda a logística que eles lidam no, diariamente com os problemas ali, os conflitos que acontecem com o morador de rua, lavagem de rua, catatreco, né, todos os pertences que eles têm lá. Então, os conflitos são muito grandes. Tem os moradores que reclamam, seja do barulho que o próprio pessoal da limpeza faz, ou da sujeira que fica todo dia, o cheiro, enfim, os problemas são inúmeros, né? E a gente está tentando, de alguma forma, escutar todos os lados e tentar chegar num consenso para mitigar esses impactos. Conforme salienta o vereador, é necessário ouvir os dois lados, entender a situação e buscar minimizar o problema. Temos aqui a presença do, do Robson, que é da ONG A Esperança, que há 30 anos é, lida diariamente com o pessoal que acolhe esse pessoal morador de rua. O Carlos Eduardo, que é morador de rua, está aqui presente hoje, deu seu depoimento. Na última reunião da comissão, a gente vai estar indo lá na Casa Cidadania, provavelmente vamos ter 200, 300 deles lá também falando conosco. Né? Então é importante sempre escutar todos os lados. A gente sabe que é uma situação 
de longo prazo e que a gente vai ter que aprender a conviver com esses conflitos e tentar, na medida possível, diminuindo eles. A comissão já se reuniu e trocou experiências com diversos setores da sociedade, nas áreas de saúde e segurança, com o objetivo de uma atuação em conjunto. Também integram a Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua os vereadores Jair da Farmácia, Nelson Ossiri, Major Jaime, Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. É uma questão socioeconômica, acima de tudo, é o fruto de 500 anos de história de Brasil, de, de economia, de desigualdade social, isso acontece no mundo inteiro, drogas... E para a gente resolver isso, só quando o, país, o Brasil for um país de primeiro mundo e super civilizado. E nós tivemos também aqui na Câmara a 33ª audiência pública, que foi realizada pela Comissão de Cultura. O debate foi sobre a atividade cultural e artística, denominada Galeria de Arte Urbana. É um projeto que tramita aqui na Câmara. A 33ª audiência pública debateu o projeto de lei complementar de autoria do vereador Gustavo Peta, que dispõe sobre a galeria de arte urbana. Não É muito gratificante fazer uma audiência pública, receber um apoio de vários artistas, de universidades, de gente que estuda o tema da cidade, para um projeto tão interessante, que é o projeto que cria a galeria de arte urbana da cidade. Então a gente sai muito satisfeito, a gente tem muitos, muitas emendas que vão ser feitas de colaboração para que o projeto fique o mais próximo possível daquilo que a gente quer atingir, que é a ideia de realmente estimular a arte urbana no município de Campinas. Bom, conta um pouquinho como surgiu essa ideia não é, desse projeto. Foram com artistas de arte urbana, grafiteiros e também observando experiências no mundo afora, em Berlim, em outras cidades, Amsterdã e também em São Paulo. Então foram projetos interessantes que a gente se inspirou para apresentar esse PL. A secretária municipal de cultura, Alexandra Caprioli, representou o executivo. Artistas estiveram no plenário e falaram sobre o tema durante a audiência pública, que foi presidida pelo vereador Carmo Luiz. Que ao propor esse projeto, visa estimular a arte e a cultura em nossa cidade, dando destaque aos artistas, né? É, em nome do Chorão e do, do Carlos Henrique, lá da região sul, lutadores, também batalhadores, né, Chorão? Já tentamos fazer alguma coisa junto, agora dá certo, né? Graças a Deus vai dar certo. E possibilitando aos, aos artistas, é, dando condições, né? Ó, oferecendo o local que receberão atuação artística, sejam pontos turísticos ou não, mas nós vamos transformá-lo em pontos turísticos. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, também compareceu, parabenizou os artistas presentes e comentou sobre a importância do projeto para Campinas. Eu acho que só a expressão artística, cultural, ela já é uma coisa que provoca sentimentos, emoções, como é gostoso parar e ficar contemplando aquele painel. Né? e ficar imaginando como é que o camarada pensou, criou, desenvolveu todo o seu talento. E pensar que isso pode ser utilizado não só assim, potencializar, estimular a arte, a cultura, eventualmente fazer disso também uma forma de, de, de renda, né? de trabalho, de ganho, estimular a economia circular, né? é... Mas isso também tem um reflexo no coração e na mente das pessoas. Hora de falar de projetos protocolados pelos parlamentares aqui da Câmara de Campinas. Um deles é de autoria da vereadora Guida Calisto, que altera a legislação para o reconhecimento do direito à isenção de contribuição previdenciária. A vereadora Guida Calisto protocolou um projeto de lei complementar número 87 de 2023 que dispõe sobre as doenças incapacitantes para fins de imunidade contributiva previdenciária. Aposentados e pensionistas que são cometidos por doenças graves ou doenças incapacitantes, eles tenham a isenção previdenciária. Por quê? Quem é servidor público e que recebe acima do teto do INSS, por exemplo, o servidor público aposentou e recebe o benefício, o valor maior do teto do INSS, ele tem que pagar uma diferença, ele, tem que, ele continua pagando a cota previdenciária, né? A 
contribuição previdenciária. Em Campinas, essa contribuição é de 14%. Então, ele continua pagando. A parlamentar justifica no documento que o objetivo é trazer benefícios para os servidores públicos aposentados e pensionistas que estão sofrendo alguma enfermidade e estão sobrecarregados financeiramente por conta da condição de saúde. Pessoas que têm doenças graves, elas gastam muito com medicação, com remédio, com cuidado, com enfermeiro, enfim, né, gasta muito para poder dar conta da doença. E ao mesmo tempo, isso é, é o impacto é mínimo nas contas da Previdência Social aqui do município de Campinas, é muito pouco. De acordo com a vereadora, o reconhecimento desse direito de liberação da taxa contributiva vai ser realizado a partir de avaliação documental que comprove a doença incapacitante nos procedimentos e renovações anuais de benefícios previdenciários ou em recursos específicos para esse fim junto ao CAMPREV. Então, essa isenção previdenciária é um projeto de lei muito justo, né, que vai ali garantir que as pessoas que estão doentes, que têm 80 anos, que estão acamadas, enfim, elas possam ter essa reserva desses recursos para poder, poder custear né, o, o gasto que dá a doença que essa pessoa está cometida. Esse projeto de lei precisa ter uma lei municipal. Antes da reforma da Previdência, é, era automático vinculado à lei federal. Agora não. Agora precisa a ter uma lei municipal regulamentando isso. Então, nós entramos com esse projeto de lei, solicitando que o poder público garanta a isenção para as pessoas que estão com doenças graves ou incapacitantes da, da cota da Previdência aqui para servidores públicos municipais. Projeto de lei do vereador Rodrigo da Farmadic propõe aumentar de quatro para seis anos o prazo de duração da lei do puxadinho. Na última semana, o vereador Rodrigo da Farmadic apresentou um projeto para aumentar o prazo da lei do puxadinho por mais dois anos. O vereador acredita que prorrogando o limite de quatro para seis anos, os munícipes irão conseguir regularizar as pendências com a prefeitura. Mas por conta da pandemia, muitas pessoas não tiveram as condições necessárias de protocolar ou contratar um escritório de arquitetura ou de engenharia para que ele pudesse regularizar junto à prefeitura. E essa regularização requer muitas taxas e muitas vezes chega a 20, 30 mil inclusive para fazer a regularização desse imóvel. E durante a pandemia nós tivemos praticamente dois anos perdidos aí porque as pessoas tinham dificuldade para poder fazer esse tipo de trabalho de regularização. Conhecida como Lei do Puxadinho, a Lei Complementar número 224 de setembro de 2019 trata sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas na cidade junto à Prefeitura. E esta lei está em vigor até o final de setembro deste ano. A proposta vai passar pelas comissões da Câmara e ser analisada em dois turnos de votação. O parlamentar diz que esta é uma medida importante para o município. Nós precisamos possibilitar que nós transformamos numa cidade legal. Nós não podemos ter aí a quantidade absurda de quase 40% dos imóveis na cidade de Campinas que tem alguma pendência de regularização das suas construções. E não é porque o cidadão não queria ou não, é que não existia meios para que ele pudesse regularizar essas construções. E teve um problema, nós tivemos um problema da pandemia. Eu acho que se a gente conseguir aprovar e prorrogar por mais dois anos, daremos a possibilidade para que todo cidadão que tem esse problema possa regularizar. Os projetos apresentados são primeiramente analisados pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se receberem parecer favorável, aí sim, eles estão aptos para entrar na pauta de votação. Você sabia que Campinas tem uma proibição? É proibido suspender a prestação de serviços como a distribuição de água e energia elétrica sem comunicação prévia. Confira. Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei número 16.425, onde as concessionárias de energia elétrica e as empresas de fornecimento de água ficam proibidas de interromper os serviços por motivo de inadimplência de seus clientes, no período entre o meio-dia das sextas-feiras e as oito horas das segundas-feiras subsequentes. 
Esse corte estaria proibido é, sexta-feira após meio-dia até segunda-feira até 8 horas. Sabemos a dificuldade das pessoas que têm o desligamento após esse horário, é, sexta-feira entre 4, 5 horas e mesmo as pessoas pagando, tem uma certa demora para a religa, religação da, da, dessa fornecimento. E aí nós entramos com esse projeto para dá essa, esse entendimento para as pessoas e dá essa segurança para as pessoas, que elas não fiquem sem energia no final de semana, que elas não fiquem sem a água no final de semana, porque isso é muito importante. Então, o tema é a pessoa da energia, a pessoa tem a geladeira, a pessoa tem o banho, tem a questão de higiene, tem pessoas idosas, tem pessoas que, às vezes, quando é desligado no final de semana, assim, na sexta-feira, as pessoas podem pagar por aplicativo, mas tem muitas senhoras, pessoas que não têm esse aplicativo para poder pagar. E aí, nós temos temos aí é, muitas lotérias que não abrem aos domingos também, então dificulta a vida das pessoas. A concessionária de água e energia terá que comunicar o consumidor através de uma correspondência específica, explicando o tipo de trabalho que será realizado com data e horário. E essa também é outra questão, as pessoas às vezes querem substituir sem uma, uma prévia avisando as pessoas, chegam lá Acaba o fornecimento da pessoa, às vezes a pessoa tem um, um, um compromisso, tem algo para se fazer, tem pessoas doentes na casa, então eles avisando, essas pessoas se preparam para esse desligamento e depois pós a ligação. Isso é muito importante essa comunicação, porque muitas vezes, até na troca do relógio, o, o, o munícipe não era avisado e chegava lá, o seu relógio já tinha sido retirado para inspeção, sem ele ter a legítima defesa. Então você vai, hoje a concessionária vai ter que avisar e na retirada o proprietário poderá estar lá junto para ver que realmente foi feita a troca do equipamento com, os do, com as duas pessoas presentes, tanto da concessionária como o proprietário. O parlamentar destaca que a ideia do atual decreto também partiu de várias reclamações dos consumidores ao PROCON. Quero também destacar que esse assunto, esse projeto de lei, ele nasceu também da economia de defesa do consumidor, onde muitas pessoas fizeram essa reclamação e o vereador Carlinhos junto comigo, nós debatemos muito isso, desde quando começou a pandemia, já nas reuniões virtuais já tinha muita reclamação nesse sentido. Revitalização na rua Avenida Paulo João I, no bairro das Palmeiras. Essa revitalização já está em fase final e a comunidade comemora as melhorias. O vereador Nelson Ossiri esteve no bairro das Palmeiras, acompanhando de perto as obras de revitalização da Avenida Papa João Paulo I. Em fevereiro deste ano, Ossiri protocolou a indicação número 2088 de 2023, onde solicitou que as obras fossem realizadas no bairro. Aqui é mais uma solicitação do nosso mandato, né? aqui é uma região nobre, uma região com muitos trabalhadores também, além de moradores. E junto com a Associação de Moradores e Condomínios da região do Gramado, nós conseguimos o recapeamento. É uma região que há quase 10 anos está desassistida pelo poder público. Né? Nenhum vereador é, conseguindo fazer as benfeitorias por uma população que paga altíssimos impostos. E nós conseguimos agora nesse mandato, em parceria com a Associação, com o prefeito Dário Saad, com o Paulela, da Secretaria de Serviços Públicos. Então, o recapeamento está sendo feito. Além da pavimentação, o canteiro central recebeu alargamento. As árvores foram podadas, garantindo assim a segurança de quem trafega pela via. Seu Ademar mora na avenida e avalia o antes e o depois da revitalização. Ah, antes aqui estava meio difícil, fazia medo, né? As árvores cobrindo os fios de energia, fazia muito medo. Agora, depois desta poda, ficou muito maravilhoso, viu? E nós agradecemos a Deus e a vocês que estão fazendo esse trabalho aí. O nosso amigo Nelson, né? Cadê Nelson? Tá por aí. Que Deus abençoe. E nós estamos gostando muito do trabalho aí, viu? E agradecemos a todos vocês aí que estão fazendo esse trabalho. Muito importante, tá? Conforme relata o presidente da associação do bairro, 
um pedido que já havia sido solicitado há muito tempo. Há muitos anos a gente pede para que seja feito isso. É, temos, temos problema aqui na Avenida das Árvores, foi resolvido. A praça também que está sendo realizada. A, eu acho que agora a prefeitura se encaixou no, na necessidade do trabalho que a gente queria. Para o seu Dino, que é líder comunitário, a expectativa da finalização das obras é muito boa. Nós conseguimos isso graças à intervenção nos dois últimos anos do vereador Nelson Orsi, que tem ajudado muito a gente, inclusive na revitalização da Avenida Papa João Paulo, que é a única via de acesso a todo o nosso bairro. Então já foram feitas algo, algo, 80, 60% das obras já estão prontas, mas agora está faltando o recapeamento asfáltico, que vai ser feito assim que essa NASA terminar um serviço que eles vão fazer de infraestrutura, que vão trocar todas as, as, man, as manis de ferro, aquelas ferramentas, todos eles vão trocar tudo. Então, quando eles terminarem, a prefeitura vai fazer o recapeamento final, que vai ficar um espetáculo. De acordo com o parlamentar, as melhorias realizadas no bairro devem oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Isso é segurança. Nós conseguimos fazer a revitalização do canteiro principal, que é a entrada do condomínio, né? a entrada do, da região do bairro Gramado a poda das árvores, a extração daquelas árvores que estavam é, sem saúde, comprometedoras, né, até com uma questão de risco de, de queda. Então todo o trabalho foi feito com os técnicos profissionais e a região do Gramado ganha hoje a Avenida Papa João Paulo I, né, totalmente recapeada, revitalizada, como a saída da região do Gramado também. E tem mais notícias do Legislativo, porque a Elecamp, cumprindo uma lei municipal que determina que aconteça em setembro a Semana Municipal do Legislativo na escola, esteve em uma unidade escolar onde houve muita troca de informação. Confira. A Lei Municipal de número 11.618, de 16 de julho de 2003, instituiu a Semana Municipal do Legislativo na escola. A lei determina que em toda a segunda semana do mês de setembro, os alunos da rede pública recebam informações sobre o funcionamento do Poder Legislativo. A importância da educação política deu ao calendário oficial do município uma semana dedicada à promoção dessas informações. A importância é promover uma educação política é, para um público maior. Né? A gente trabalha, às vezes, ações lá dentro da Câmara, por exemplo, o Parlamento Jovem, onde as escolas é, elegem um representante de cada escola. E quando a gente vem até a escola, a gente tem um alcance muito maior dos estudantes e traz para eles um pouquinho da formação que é dada no Parlamento Jovem. Isso aproxima né, a, a comunidade da Câmara. Política, o que isso tem a ver comigo? Esse é o tema da palestra promovida pelo Câmara na Escola, além de jogos sobre como funciona a política e a entrega de gibis educativos. Essa metodologia foi pensada para que houvesse o aprofundamento da educação política e de cidadania dos estudantes. Interfere na vida deles, como eles podem participar desse espaço, né, onde as decisões políticas são tomadas, onde as leis são feitas, onde é, assuntos de fiscalização do executivo é, são importantes para que eles conheçam e também possam participar disso. Né? Então a gente incentiva a participação política a partir desse conhecimento, trazendo um pouquinho da Câmara para dentro da escola. O conhecimento e o aprofundamento das questões que envolvem o legislativo transformam a visão dos estudantes sobre a política. O Câmara na escola sempre nos surpreende. A primeira pergunta que eu sempre faço para os estudantes é quem gosta de política, quem se interessa pelo assunto e sempre são poucos alunos que levantam a mão. E no final da conversa a gente vê isso mudar. Eles percebem quão importante é se interessar por, assu por assuntos que afetam a vida deles. Então acho que esse é, esse é, a grande, é a grande, o grande benefício né, que o programa traz. A parceria com a Escola do Legislativo de Campinas responsável pela promoção das visitas às escolas, é reconhecida por gestores escolares. Toda parceria é bem-vinda com a escola, tá? 
é muito importante para estar tá dando a uh, um pessoal de fora, sendo docente e gestão, estar tá passando para eles a importância uh, do, uh, de todo o legislativo e toda a parte política, o envolvimento da política em relação à educação. Isso é muito importante para eles terem um, uma visão de pessoas de fora, não só da gente, corpo docente e gestão. É muito importante. A experiência de quem passa pelo encontro é positiva. Eu achei ela bem produtiva, achei que deu um ensinamento diferente para os alunos. A gente já teve algum tipo de contato com as legislações, explicando, mas foi bem aprofundado. E o ensinamento que eu aprendi hoje é que não necessariamente devemos levar a política como algo degradante ou muito menos superficial, e que a gente deve aprender a sempre a escolher e usar a política todo dia, porque está em toda volta e basicamente é isso. Para os professores, o conteúdo do Câmara na Escola acrescenta aos jovens informações importantes para quem está prestes a ingressar no mundo adulto. É importante tanto para a sua individualidade quanto para o coletivo. Né? É bom é sempre eles pensarem que como jovens eles vão entrar no mundo mais social, né? a gente diz muito para eles que é na vida real, então eles precisam ter consciência de todas as nuances da da sociedade, né, em compreender a importância do voto, a importância de compreender a legislação, os seus próprios direitos. Então é muito legal esse projeto nas escolas estaduais, né, nas escolas públicas, porque faz com que eles tenham mais um contato com pessoas que estão trabalhando diretamente com esses assuntos. Hora de fazer aquele serviço semanal falando de adoção responsável de animais. No Adote um Bichinho de hoje, nós temos vários cãezinhos e gatinhos peludos esperando por você. Vamos conhecer agora um focinho para chamar de seu? Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Os protetores independentes têm vários animais esperando por adoção. Este frajolinha tem dois anos, é super caseiro e será doado para um lar que não tenha rota de fuga. Para adotar, fale com a protetora Lucilene. Esse super herói tem quatro meses e está prontinho para brincar com a sua família, passear e ser feliz. Magda é uma cachorrinha muito especial. Só falta falar de tão esperta. Ela tem dois anos e ama crianças. É super brincalhona, castrada, porte médio. Para adotar, entre em contato com a protetora Elisângela. Essa gatinha linda, frajolinha de olhos verdes, também é da protetora Elisângela. Essa gatinha é curiosa e ama ficar deitada em um colo. Ela tem um ano, castrada e amorosa. E o Departamento de Proteção de Bem-Estar Animal tem animais na lista de adoção de hoje. Espaguete é um cão grande, assim como a sua doçura e beleza. Ele não tem uma das patas traseiras, mas está super adaptado, é inteligente e brincalhão. Esse lindão, sorridente brincalhão é o bife. Ele é adulto, porte médio, castrado e muito dócil. Os interessados devem se conectar ao Portal Animal de Campinas e agendar uma visita. Essa lindeza sorridente é a Muffin, uma cachorrinha jovem, porte grande, muito carinhosa e agitada. Ela gosta muito de estar na companhia de pessoas. Giba é um cão adulto porte médio e por ter sido resgatado ainda está um pouco assustado. Giba é um sobrevivente e já sofreu muito, por isso ele está aguardando alguém muito especial e com muita paciência para amá-lo. Caju é um cachorro jovem, porte médio, castrado, vermifugado e vacinado. Um cão brincalhão, carinhoso e sociável com outras pessoas e animais. Tio Chico é um gato adulto de porte médio, muito meigo e sociável. Seu temperamento é muito tranquilo. Princesa é porte médio, jovem e super tranquila. Ela está castrada, vacinada, 
vermifugada e já está microchipada, apenas aguardando um lar que lhe dê muito amor. Soneca, carinhosamente chamado assim pela sua carinha de sono, é adulto, porte grande e adora fazer amigos. Hulk é porte grande e já é adulto, está castrado, vacinado e vermifugado. Ele está disponível para adoção e recomeçar em um lar que lhe traga muito amor e carinho. Os interessados devem se conectar ao portal animal .campinas.sp.gov.br, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. E a gente vai chegando ao finalzinho do Câmara Notícia de hoje, falando sobre o tempo para esta quarta-feira. Vamos ver como vai ficar? Olha só, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a previsão para amanhã é de nebulosidade variável com longos períodos de predomínio de sol ao longo do dia e o céu permanece parcialmente nublado a nublado. Podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada, embora as condições atmosféricas previstas sejam menos favoráveis em relação a hoje. As temperaturas, vamos conferir aqui, olha, mínima de 20 e a máxima de 35 graus. Lembrando que existe inclusive um alerta em relação à umidade relativa do ar, que deve ficar em torno de 20 a 25%. Com isso... Continua aquela recomendação de cuidados redobrados com a hidratação, uso de soluções para os olhos, nariz e pele e, claro, a umidificação de ambientes. À noite, os ventos podem apresentar picos de intensidade moderada a forte. E a gente recebeu agora aqui uma última nota da Prefeitura, lá da Sanasa, avisando, atenção, você aqui é aí da Vila Boa Vista. Nós já havíamos falado que tínhamos na última semana aí, na segunda-feira, uma um corte de água em relação à troca da rede atual. Amanhã esse serviço continua, mas agora vai afetar os imóveis que ficam na Rua do Jequitibás, na Avenida Robert Bosch, na SP 101 e na Rua Maria Edna Vila Gelim Zaquia. Esses imóveis vão ficar sem abastecimento de água das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E aqui na Câmara, olha, daqui a pouquinho, duas e meia da tarde, a gente tem a oitava reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, que é presidida pelo vereador Nelson Osseli no plenário do Legislativo. E depois nós temos às sete e meia da noite, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, vai acontecer uma homenagem ao dia do profissional de educação física. E você pode participar dessas duas Duas atividades vindo até o plenário da Câmara Municipal de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, ou acompanhar a transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Por hoje, o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. <música>